আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেমস অ্যান্ড ড্রয় আমরা আজকে যে টপিকটা শিখবো এটা হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি ফাংশন ইউজ করে কিভাবে আমরা একটা বিমের যে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু বা বেন্ডিং মুভমেন্টের ভ্যালুটা বের করতে পারি তো এই সিঙ্গুলারিটি ফাংশানটা কিভাবে ফোর্সটা জেনারেট করতে হয় সেটা আমরা শিখব তারপর সেখান থেকে কিভাবে মুভমেন্টের ইকুয়েশন আসবে শেয়ারের ইকুয়েশন আসবে সেটা পরে শিখব আর তারপর দেখবো কিভাবে আমরা একটা পয়েন্টের জন্য ভ্যালুগুলো বের করছি তো ফার্স্টে যদি আমরা ফাংশানটা লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু জিনিস জানা লাগবে যেমন আমাদের সাইন কনভেনশান কি কি লোড যদি আপওয়ার্ড হয় সেক্ষেত্রে পজিটিভ যেটা আগেও ছিল যদি ডাউনওয়ার্ড হয় তাহলে সেটা নেগেটিভ আর মুভমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট হচ্ছে পজিটিভ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট হচ্ছে নেগেটিভ আর এখান থেকে আমরা যেই ফার্স্টে যে ইকুয়েশনটা বের করব সেটা হচ্ছে ডি স্কোয়ার ডি ডি এক্স স্কোয়ার অফ এম তার মানে মুমেন্টকে আমরা যদি সেকেন্ড ডিরাইভেটিভ নেই তাহলে আমরা লোড পাবো আমরা যখন এস এফ ডি বি এম ডি ড্র করতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্টে আমাদেরকে এস এফ ডিটা আমরা আঁকতাম হচ্ছে লোড থেকে সো আমাদেরকে লোডের কন্ডিশন দেওয়া থাকতো লোড থেকে আমরা এস এফ ডি ড্র করতাম তারপর এস এফ ডির যে এরিয়াগুলো থাকতো এরিয়াগুলোর ভ্যালু দিয়ে আমরা হচ্ছে মুভমেন্ট কর মুভমেন্টের যে ডায়াগ্রামটা সেটা আঁকতাম তার মানে লোডকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা শেয়ার পাবো শেয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা মুভমেন্ট পাবো আবার রিভার্সলি যদি বলি মুভমেন্টকে ডিরাইভেটিভ নিলে হচ্ছে আমরা শেয়ার পাবো শেয়ারের ডিরাইভেটিভ হচ্ছে লোড পাবো তো সেজন্য এই ফর্মেটটা এরকম এখন এখানে যদি আমরা লিখি এই ভ্যালুটা আসবে এখানে রিয়েকশান আর লোড সবগুলাই আসবে তো ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা পয়েন্ট লোড আছে তো পয়েন্ট লোডের ক্ষেত্রে ফর্ম্যাটটা হবে এরকম ফার্স্টে আমরা ভ্যালুটা লিখব তো এখানে ভ্যালুটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ আর যেটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডে সো এটা হবে মাইনাস টেন পয়েন্ট ফাইভ তারপরে এরকম একটা অ্যারো সাইন থাকবে তো অ্যারো সাইনের ভিতরে আমরা ডিস্টেন্সটা লিখব ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমরা এক্স দিয়ে যেহেতু ডিরাইভেটিভ করছি এম কে সো এখানে এক্স হবে মাইনাস এটা হচ্ছে এক্সটা আমার শুরু হচ্ছে এখান থেকে তো এটা হচ্ছে আমার অরিজিন তো অরিজিন থেকে এখানে আমাদের এক্সটা হচ্ছে এই পয়েন্টে সো এটাই যদি আমার অরিজিন হয় এখানে এক্স মাইনাস জিরো হবে আর এখানে একটা পাওয়ার থাকবে সবগুলোর জন্য এক একটা ফাংশনের জন্য ডিফারেন্ট পাওয়ার তো এখানে হচ্ছে এটা যেহেতু একটা পয়েন্ট লোড পয়েন্ট লোডের জন্য বা কনসেনট্রেটেড লোডের জন্য আমাদের এই পাওয়ারটা হবে মাইনাস ওয়ান কনসেনট্রেটেড যে লোড বা পয়েন্ট লোড এটার জন্য হবে এক্স মাইনাস এ এটা হচ্ছে ডিস্টেন্সটা ব্র্যাক এই অ্যারোসাইনটা এখানে এভাবে ক্লোজ হবে আর এখানে হবে মাইনাস ওয়ান আর যেগুলোর মধ্যে মাইনাস সাইন থাকবে সেখানে নিচে একটা স্টার দিতে হবে তারপরে যদি কনসেনট্রেটেড মুভমেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে এটা হবে এক্স মাইনাস এ আর এখানে পাওয়ার হবে মাইনাস টু আর এখানে আবার একটা স্টার হবে তারপরে যদি এখানে এরকম একটা ফাংশন হয় যেটা ইউডিএল আছে ইউডিএলটা হচ্ছে এখানে স্টেপ ফাংশন স্টেপ ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদের এই পাওয়ারটা হবে x মাইনাস এ প্লাস সরি এটা হবে জিরো আর যেহেতু জিরো তো আমরা নেগেটিভ নাই তাহলে এখানে স্টার্টটা হবে না তারপরে হচ্ছে আমাদের র্যাম্প ফাংশন এটা হচ্ছে এইটা যেটা হচ্ছে র্যাম্পের মতো উঠে যাচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার যেটা ভিডিয়াল যেটা এটা হবে x মাইনাস এ আর এখানে আসবে ওয়ান এটাও পজিটিভ তার মানে এখানে স্টার হবে না আর একটা হচ্ছে যে প্যারাবলিক ছিল প্যারাবলিকের জন্য হবে এক্স মাইনাস এ এখানে হবে টু এটাও যেহেতু পজিটিভ এখানে আবার কোনো স্টার হবে না তো এরপর আমরা যদি দেখি এখানে হচ্ছে তারপরে এখানে একটা মুভমেন্ট আছে সাপোর্টে সো এটা যেহেতু ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট তো এখানে পজিটিভ আসবে আর এটা যেহেতু মাইনাস এখানে একটা স্টার হবে তো পজিটিভ আর এটা ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান থ্রি টু নাইন তারপরে এই অ্যারো সাইন তারপরে হচ্ছে এক্স মাইনাস এটাও যেহেতু সাপোর্টেই আছে তার মানে অরিজিনেই আছে তো এটাও জিরো আর এখানে পাওয়ার হবে মাইনাস টু যেহেতু মাইনাস এখানে একটা স্টার হবে 
তারপরে হচ্ছে আমরা যদি এই পাশ থেকে আস্তে আস্তে যাই এখানে সিক্সটি কিলো নিউটন আছে আর এটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডে সো এখানে আসবে মাইনাস সিক্সটি এক্স মাইনাস এবার অরিজিন এ থেকে ডিস্টেন্সটা কত থ্রি সো এটা আসবে এখানে থ্রি তারপর এখানে এটা যেহেতু পয়েন্ট লোড পয়েন্ট লোডের জন্য আমাদের পাওয়ার ছিল মাইনাস ওয়ান তারপর এখানে একটা স্টার আসবে এরপরে হচ্ছে এখানে একটা থ্রি হান্ড্রেডের মুভমেন্ট আছে যেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মুভমেন্ট সো এখানে মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড এক্স মাইনাস ডিস্টেন্সটা হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর মানে সেভেন সো এটা সেভেন আসবে আর পাওয়ার হবে মাইনাস টু যেহেতু মাইনাস এখানে একটা স্টার হবে তারপরে হচ্ছে আবার যদি আগে এখানে একটা স্টেপ ফাংশান আছে এটা হচ্ছে আপওয়ার্ডে সো এটা প্লাস ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর ফোর আর এখানে এক্স মাইনাস শুরু হচ্ছে এখানে থ্রি ফোর সেভেন প্লাস ফাইভ টুয়েলভ থেকে টুয়েলভ থেকে শুরু আর এখানে পাওয়ারটা হবে জিরো এখানে কোনো স্টার হবে না এখন আমাদের যে ফাংশানগুলো এই ফাংশানগুলোর ক্ষেত্রে এই স্টেপ ফাংশন র্যাম্প ফাংশন বা প্যারাবলিক ফাংশন যাই বলি এটা দিয়ে মিন করে এটা হচ্ছে টুয়েলভ থেকে শুরু আর এখান থেকে একদম কন্টিনিউসলি চলতেছে মানে এটা দিয়ে বোঝায় এই ইউডিএলটা এখান থেকে শুরু হয়ে একদম ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতেছে কিন্তু এটা তো না আমাদের এটা কি এই টুয়েলভ থেকে শুরু হয়ে টুয়েলভ প্লাস সিক্স এইটিনে গিয়ে শেষ হয়ে গেল তার মানে এটাকে আমাদের এই ক্লোজ করতে হবে টুয়েলভ থেকে এইটিন পর্যন্ত তো এটাকে আমরা কিভাবে ক্লোজ করব এটার কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম আমাদের এখানে প্লাস ফোর তার মানে আপওয়ার্ডে আমি ফোর কিলো নিউটন পার মিটারের একটা ইউডিএল দিলাম এই টুয়েলভ থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত তো আমি যদি এখানে এটা তো ইনফিনিটি পর্যন্ত এইভাবে চলতেছে এই আপওয়ার্ড হয়ে হয়ে চলতেছে তো আমি এটাকে ক্লোজ করতে চাই আর ক্লোজ করব কত পর্যন্ত আঠারো পর্যন্ত ক্লোজ করব তো আমি আঠারো থেকে এই সেম ভ্যালুর আরেকটা ইউডিএল দিব কিন্তু ডাউনওয়ার্ডে মানে অপোজিটে এটা যেহেতু ফোর আপওয়ার্ডে এটা আমি ফোর ডাউনওয়ার্ডে দেব এটা এটাও সেম আঠারো থেকে শুরু হয়ে এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে তাহলে রেজাল্টটা কি হবে আমার এই আঠারো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত সেম পরিমাণের ইউডিএল আপওয়ার্ডেও আছে ডাউনওয়ার্ডেও আছে তাহলে এই দুইটা কিন্তু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমার এই ফোর যেই ভ্যালু আছে এটার ইউডিএলটা বারো থেকে আঠারো পর্যন্ত থাকবে তো এটা আমরা লিখব কিভাবে এখানে ফোর এক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত এটা আমি শুরু করলাম এখন ক্লোজ করার জন্য এটাকে আমরা মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস এটা যেখানে শুরু মানে শেষ হবে বা আমি যেখানে আমাদের অপোজিট যে ইউডিএলটাকে শুরু করতে চাই সেই ভ্যালুটা যেটা হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস সিক্স মানে এইটিন এটাও জিরো এরপর হচ্ছে আমাদের একটা সিক্সটি কিলো নিউটন আছে এটা হচ্ছে আপওয়ার্ড সো প্লাস সিক্সটি এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি আর এটার পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন স্টার হবে একটা তারপরে হচ্ছে একটা ডাউনওয়ার্ডের ভিডিএল আছে বা র্যাম্প ফাংশন আছে র্যাম্প ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা হবে তার স্লোপের ভ্যালু যেমন এখানে স্লোপ হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স যদি করি এখানে হচ্ছে থ্রি বাই নাইন বা ওয়ান বাই থ্রি এটা হচ্ছে তার ভ্যালু আর এখানে যদি প্যারাবলিক ফাংশন থাকতো সেই ক্ষেত্রে প্যারাবলিক ফাংশনটা তো এরকম র্যাম্প ফাংশন যদি বলি এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুলস টু এম এক্স সো এম এর যে ভ্যালুটা এম ইকুলস টু ওয়াই বাই এক্স এটা হচ্ছে আমার এখানে বসবে যেটা ওয়ান বাই থ্রি তারপর আমি এখানে এক্স মাইনাস শুরু হলো কোথ থেকে বিশ থেকে শুরু আর এখানে পাওয়ার হচ্ছে টু সরি পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান আর প্যারাবলিক যদি থাকতো লোড সেক্ষেত্রে হতো কি আমাদের প্যারাবলিকটা হচ্ছে ওয়াই ইকুলস টু এ এক্স স্কোয়ার তো এই ক্ষেত্রে এই এর ভ্যালুটা এখানে থাকতো ওয়াই বাই এক্স স্কোয়ার যে এ ইকুলস টু ওয়াই বাই এক্স স্কোয়ার এই এর ভ্যালুটা থাকতো এখানে এম এর জায়গায় সেটা হচ্ছে প্যারাবলিকের ক্ষেত্রে এখন এই র্যাম ফাংশানটাও এক্স মাইনাস টোয়েন্টি যে আমি দিলাম এটার মানে হচ্ছে এই র্যাম ফাংশানটা এই টোয়েন্টি থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে কন্টিনিউসলি কিন্তু এখানেও তো আমাকে শেষ করা লাগবে ক্লোজ করা লাগবে এইটাকে ক্লোজ করার জন্য কিন্তু এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে এটা যেহেতু বিমের এন্ডে আছে তাহলে আমি এখানে এক্সের ভ্যালু হাইয়েস্ট কত বসাবো টোয়েন্টি নাইন বসাবো সো টোয়েন্টি নাইন যদি বসাই এখানে আমার আসলে ইনফিনিটি বলতে এই লাস্ট পর্যন্তই বোঝাচ্ছে তো এখানে এটা আমার ক্লোজ করার দরকার নেই কারণ এখানে বিমের মধ্যে এক্সের ভ্যালু টোয়েন্টি নাইনের বেশি যাবেই না 
যদি এখানে বিম আরও বেশি থাকতো টোয়েন্টি নাইনের আরও পরেও যদি আরও এটাকে কন্টিনিউস করতো বিমটা বা এই ট্রায়াঙ্গুলার লোড যদি মাঝখানে থাকতো তাহলে আমাকে এটা ক্লোজ করা লাগতো আর ক্লোজ করার ক্ষেত্রে এটা এভাবে চলতে থাকতো সো এখান থেকে আমার এই বরাবর একটা লোড ডাউনওয়ার্ডে সরি আপওয়ার্ডে দেওয়া লাগতো এটাকে ক্যান্সেল করার জন্য তো এখানে যেহেতু নাই আমাদের দেওয়া লাগবে না তো এটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের সেই সিঙ্গুলারিটি ফাংশানটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কিউয়ের একটা ফাংশন বা এটা হচ্ছে ডি স্কোয়ার ডি ডি এক্স স্কোয়ার অফ এম এর ফাংশন এটাকে যদি আমরা একবার ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা এখান থেকে ডি ডি এক্স অফ এম পাবো যেটা হচ্ছে আমাদের শেয়ারের ভ্যালু আরেকবার ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা সেখান থেকে ডি ডি সরি আরেকবার ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা সেখান থেকে এম পাবো বা মোমেন্টের ইকুয়েশন পাবো So if you are enjoying my tutorials then please subscribe to my YouTube channel Centroid and don't forget to share with your friends. Thanks for watching.